小鬼。家乡那边呢，老妈已经帮你请好假了。如果回去爸妈要骂你的话，我可帮不了你了。哎，那那那那这我我这样我我我带你去买玉米香酥鸭吗？就失个恋吗？没什么大不了的。那那我我把你最后那几册漫画我给你买了，好不好？那那那这样，我我我去喊人去揍他去，行吗？回来了，怎么了？是不是穿少了？穿去换件厚点的衣服，洗个手下来吃饭。你先上去换衣服呗。你现在很伤心啊，但是这件事情的严重性，我必须要说你一下。你知道你这样做，爸妈有多担心吗？行了，小鬼，你这个年纪啊，就好好学习，绝对不可以早恋。而且我跟你说啊，你偷拿身份证去买机票，你知道，你万一遇到坏人怎么办？别装死了。点个头啊！根本没有什么网友，我只是想问他，记不记得我们的约定？为什么我会这样，一直期待一个人的出现？你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。
但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁啊？我不能说。曾志，这是我第二次这么近距离的见到他，见到小曾志，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！装不要脸的。他很好，别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个中央空调。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家旭，希望有人可以陪他，希望那个人是。